ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി ഈ വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ത്രീ ആയ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്ത അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സൈറ്റോ സ്കെൽട്ടനെ കുറിച്ചാണ് സൈറ്റോ സ്കെൽട്ടൻ ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സൈറ്റോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽ എന്നാണ് സ്കെൽട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അസ്ഥിയാണ് നമുക്ക് എന്തിനാണോ അസ്ഥികൂടം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെല്ലിന് ഈ സ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈറ്റോ സ്കെൽട്ടൻ എന്തിനാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈറ്റോ സ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലാബ്രേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഫിലമെൻ്റസ് പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇലാബ്രേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂളുകൾ മൈക്രോ ഫിലമെൻറ്റുകൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫിലമെൻറ്റുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് സൈറ്റോ സ്കെൽട്ടൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷൻ അതായത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന് ഷെയ്പ്പും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വാക്യൂൾസിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അവർ സെല്ല് ഓർഗാനിസിന് അതതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലാമതായിട്ട് സെൽ സിഗ്നലിങ്ങിന് അതായത് സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിന് സൈറ്റോ സ്കെൽട്ടൻ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സെല്ലിനകത്ത് തന്നെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് അതായത് സെൽ ഓർഗാനിസത്തിന് മൈഗ്രേഷൻ അതുപോലെ വെസിക്കൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സെല്ലിനകത്ത് അത് ഉള്ളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പുറത്തേക്കും അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇൻട്രാ സെല്ലാർ മൂവ്മെന്റുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈറ്റോ സ്കെൽട്ടൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീലിയ ആൻഡ് ഫ്ലജലിനെ കുറിച്ചാണ് സീലിയ ആൻഡ് ഫ്ലജല എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകളാണ് സെൽ മെമ്പറിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഹെയർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്തുകളെയാണ് സീലിയ ആൻഡ് ഫ്ലജല എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് സീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അതൊന്നല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലജല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ സീലിയ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ്ങർ നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പ്രോകാരോട്ടിക് ബാക്ടീരിയയുടെ ഫ്ലജലിയും അതുപോലെ യൂക്കാരോട്ടിക് ഫ്ലജലിയും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ സ്ട്രക്ചറലി ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസ് വഴിയായിട്ടാണ് സീലിയയുടെയും ഫ്ലജലിയോടെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റിവീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുവഴിയായിട്ടാണ് ഇവരെ പ്ലാസ്മ മെമ്രൈൻ വെച്ചാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ഇവരുടെ കോർ പോഷനെയാണ് ആക്സോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആക്സോണിയമിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസും ഉണ്ട് അതുപോലെ സെൻട്രൽ റേഡിയൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ സെൻട്രൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിനെയും ഡബ്ലറ്റുകളെ പോലെ അതായത് പെയേർഡ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ഡബ്ലറ്റുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെരിഫറലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസുകളെ നമുക്ക് ഒൻപതെണ്ണം കാണാനായിട്ടാണ് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒൻപത് പെരിഫറൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ നമുക്ക് സെൻട്രലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ റേഡിയൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യ
മൈക്രോ ട്യൂബുകളെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷീത്തും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ ട്യൂബ്യൂൾസ് പെരിഫറിൽ നമുക്ക് ഒൻപത് ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് അല്ലെ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഡിയൽ സ്പോക്ക് ഇതാണ് റേഡിയൽ സ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയൽ സ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണം കാണും ഒൻപത് എണ്ണം കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒൻപത് പെരിഫറൽ ഡബ്ലറ്റുകളായ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂളുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കും ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട് ഓരോ റേഡിയൽ സ്പോക്ക് ഈ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾ സെൻട്രലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നമുക്ക് റേഡിയൽ സ്പോക്കിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പെരിഫറൽ ഡബ്ലറ്റുകൾ ഈ പെരിഫറൽ ഡബ്ലറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡബ്ലറ്റുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്കേഴ്സിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സീലിയം ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലജലം ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും എമേർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻട്രിയോ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയ ബേസൽ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് സെൻട്രിയോ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയ ബേസൽ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് സീലിയയും ഫ്ലജലിയും ഒക്കെ എമേർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സീലിയുടെയും ഫ്ലജലിയുടെയും ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊട്ടയിലായിട്ടുള്ള സീലിയനെ നമുക്ക് ലങ്സിലും റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ടിലും മിഡിൽ ഓഫ് ഇയർ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ബോഡി ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡസ്റ്റ് മ്യൂക്കസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എയർവേസിനകത്തൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഹ്യൂമൺ ബോഡിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടാതെ മൂമത സ്പേം എഗ് ഇതിനൊക്കെ സീലിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ മൊട്ടൈൽ സീലിയയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നോൺ മൊട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള മൊട്ടൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീലിയാണ് മൊട്ടൈൽ സീലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നോൺ മൊട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ മൊട്ടൈൽ സീലിയ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പ്രൈമറി സീലിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈമറി സീലിയയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നലുകളെ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ഈ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് നിയർ ബൈ സെല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സെല്ലുകൾ ളുടെ ഒരു ആൻറ്റിനെ ആയിട്ട് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആൻറ്റിനെ ആയിട്ടാണ് നോൺ മൊട്ടൈൽ സീലിയ അതായത് പ്രൈമറി സീലിയ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇനി ഫ്ലജലയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കോമോഷൻ ആണ് ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആയിക്കോട്ടെ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെയും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലജലയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ലോക്കോമോഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലജല ഇത് കൂടാതെ സെൻസറി ഓർഗനുകളായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ പി എച്ചിലുള്ള ചേഞ്ചുകൾ ഇതിനെയൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് ഫ്ലജല്ല ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൻട്രോസോം സെൻട്രിയോൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സെൻട്രോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗാനലിയാണ് യൂഷ്വലി ഇവർക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയ സെൻട്രിയോൾസിനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരെ കവർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമോർഫസ് ആയ പെരി സെൻട്രിയോളർ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രിയോൾസ് സെൻട്രോസോമിലുള്ള സെൻട്രിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും പരസ്പരം പെർപ്പണ്ണിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർട്ട് വീലിനെ പോലെയാണ് ഇവരുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അല്ലേ ഇവരെ ഒരു കാർട്ട് വീല് പോലെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവരെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് ഈവൺലി സ്പേസ്ഡ് ആയ പെരിഫറൽ ഫിംബ്രില്ലുകൾ വഴിയായിട്ടാണ് ഈ പെരിഫറൽ ഫിംബ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബ്ലിൻ പ്രോട്ടീൻ വെച്ചാണ് മേഡപ്പ് ആയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എത്ര എണ്ണാണോ ഒൻപത് എണ്ണാണോ ഒൻപത് പെരിഫറൽ ഫിബ്രിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പെരിഫറൽ ഫിബ്രിൽസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ട്യൂബ്ലിൻ പ്രോട്ടീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പെരിഫറൽ ഫിബ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നതും ായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഒൻപത് എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒമ്പത് പെരിഫറൽ ഫിബ്രിലുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അപ്പോൾ ഒൻപത് പെരിഫറൽ ഫിബ്രിലുകളെ നമുക്ക് കാണാം
റേഡിയൽ സ്പോക്ക് നേരത്തെ പോലെ സീരിയലും ഫ്ലസിലും ഒക്കെ കണ്ട പോലെ റേഡിയൽ സ്പോക്കുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെൻട്രിയോൾസ് പിന്നീട് എന്താവുന്നുണ്ട് ബേസിൽ ബോഡി ആയി മാറുന്നുണ്ട് ബേസിൽ ബോഡി ഓഫ് സീലിയ ആൻഡ് ഫ്ലസില ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് പിന്നീട് സ്പിൻഡിൽ അപ്പാരറ്റസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ സ്പിൻഡിൽ അപ്പാരറ്റസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്താണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് സ്പിൻഡിൽ അപ്പാരറ്റസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രിയോൾസ് ആൻഡ് സെൻട്രോസോം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സെൻട്രോസോമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂളുകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിന് സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ക്രൊമാറ്റിഡുകളെ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് പുൾ ചെയ്യുക അതായത് പരസ്പരം അകറ്റി പുൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി സെൻട്രിയോളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫേസിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രോഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സൈക്കിളിലെ ഒരു ഫേസ് ആണ് സിംഗിൾ പെയർ ഓഫ് സെൻട്രിയോൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ പോളിലും ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഓരോ പെയർ സെൻട്രിയോൾസിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സെൻട്രിയോൾസ് മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂളുകളെയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രോമസോമിനെ ഇതാണ് ക്രോമസോംസ് ഈ ക്രോമസോമിനെ പുൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിലേക്ക് പരസ്പരം പുൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈറ്റോകൈനൈസ് സൈറ്റോകൈനൈസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല സെല്ലിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെൽ സൈക്കിളിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി സെൻട്രിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അവരെന്താവുന്നുണ്ട് ബേസിൽ ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സീലിയേടെയും ഫ്ലസല്ലയുടെയൊക്കെ ബേസിൽ ബോഡി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ സീലിയേടെയും ഫ്ലസല്ലയുടെയൊക്കെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോക്കോമോഷൻ ആണ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് സെൻട്രിയോൾസിൻ്റെയും സെൻട്രോസോമിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് റോബർട്ട് ബ്രൗൺ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെറ്റീരിയൽസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് ബേസിക് ഡൈ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ബേസിക് ഡൈ വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് ഫ്ലെമിംഗ് വിളിച്ചത് അപ്പം ഈ പേരുകളൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇന്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് എ സെൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിവൈഡിങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റേജിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇന്റർഫേസ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ട് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സിനെ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പെരിക്കൽ ബോഡീസ് ആയ ന്യൂക്ലിയോ ലൈനെയൊക്കെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്റ്റഡീസ് വഴിയായിട്ടാണ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതുവഴിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവർക്ക് രണ്ട് മെമ്പ്രൈൻസ് അതായത് രണ്ട് പാരലൽ മെമ്പ്രൈൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതിനിടയിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ രണ്ട് മെമ്പ്രൈനുകളുണ്ട് ഔട്ടർ മെമ്പ്രൈനുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നർ മെമ്പ്രൈനുണ്ട് ഇതിന് നടുക്ക് കാണുന്ന ഒരു സ്പേസിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബാരിയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ചില സബ്സ്റ്റൻസുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മൂവ്മെൻറ്റുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന മെമ്പ്രൈൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനും ന്യൂക്ലിയസിനകത്തും ആയിട്ട് ഒരു നടുക്ക് ഒരു ബാരിയർ ഒരു ഗേറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മെമ്പ്രൈൻ ഇനി ഇതല്ലാതെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈനിൽ നമുക്ക് പല അധികം പോറുകളെ കാണാൻ
ചില മെച്ചുവർ സെല്ല് അതിനകത്തൊന്നും ചില ന്യൂക്ലിയസിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാതെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ചില ആൾക്കാരാണ് എർത്രോസൈറ്റും അതുപോലെ സീവ് ട്യൂബ് ഓഫ് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്രോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി ആണ് അതായത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സീവ് ട്യൂബ് സെൽസ് സീവ് ട്യൂബ് സെൽസ് പ്ലാന്റ്സിനകത്തുള്ള അതായത് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈലം ഫ്ലോയം ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതിലെ സീവ് ട്യൂബ് സെൽസ് സീവ് ട്യൂബിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോ ലസിനെയും അതുപോലെ ക്രൊമാറ്റിനെയും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം ഇനി കണ്ടന്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്റ്റിനോട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു തരത്തിലും മെമ്പ്രൈനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഈ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്റ്റീവായ റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് അതായത് ആർ ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസ് ആണ് ലാർജർ ആയിട്ടും അതുപോലെ ന്യൂമറസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോലൈ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവരായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് സെല്ലിന്റെ ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുവഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെല്ലിന്റെ വളർച്ചയെയും റീപ്രൊഡക്ഷനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതും ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് സെല്ലിനകത്ത് ഡി എൻ എയുടെ ഐഡന്റിക്കൽ കോപ്പീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സൈറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് പല തരത്തിലുള്ള ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആർ എൻ എ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എയിൽ നിന്നാണ് ഇനി സെൻട്രൽ റൂൾ ഓഫ് ബയോളജി പ്രകാരം ഡി എൻ എ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ആർ എൻ എ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് എന്താക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾ കൂടി ചേർന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ആക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ക്രോമസോമുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സെൽസ് ഡിവിഷൻ്റെ പല സ്റ്റേജസിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയ ക്രോമസോമുകളെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഡി എൻ എനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻസ് ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആയ ഹിസ്റ്റോണെ കാണാൻ സാധിക്കും നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസിനെയും അതുപോലെ ആർ എൻ എനെ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ക്രോമസോമിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സിംഗിൾ ഹ്യൂമൺ സെല്ലിനകത്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി രണ്ട് മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഒരു ത്രെഡ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നാൽപ്പത്താറ് ക്രോമസോം അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോമിനകത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്രോമസോമിനകത്തും നമുക്ക് പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോമിയറിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് സൈഡ്സിലായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയ കൈനേറ്റോ കോറുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏരിയനെയാണ് സെൻട്രോമിയറിക് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയ കൈനോറ്റോ കോർസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സെൻട്രോമിയേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡുകളെ ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്രൊമാറ്റിഡുകളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രോ മിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ക്രൊമാറ്റിഡ് ആണ് ഇത് ഒരു ക്രൊമാറ്റിഡ് ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രോമസോമിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻട്രോമിയർ ക്രോമോസോമുകളെ നമുക്ക് നാലായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം സബ് മെറ്റാസെൻട്രിക് ക്രോമസോം ആക്രോസെൻട്രിക് ക്രോമസോം
അടുത്തായിട്ടാണ് എക്സ്ട്രീംലി ഷോർട്ട് ആക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എൻഡിനെ അപ്പോൾ സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻഡിനോട് ചേർന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷോർട്ട് റാം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടൊരു റാം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ ലോങ് ആയ വേറൊരു റാമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ടീലോസെൻട്രിക് ആണ് ടീലോസെൻട്രിക് ക്രോമസോമിനകത്ത് സെൻട്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ പൊസിഷനിലാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് Sometimes, a few chromosomes have non-staining secondary constriction at constant location. So, this is the satellite-like appearance. So, the centromere is the primary constriction. So, this is the secondary constriction of the satellite. So, we are going to the next micro bodies. മൈക്രോ എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടായ മൈന്യൂട്ട് വെസിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ബോഡീസിനകത്ത് കുറെ അധികം എൻസൈമുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിനകത്തും അനിമൽ സെല്ലിനകത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മൈക്രോ ബോഡീസിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈക്രോ ബോഡീസിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മൈക്രോ ബോഡീസിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബോത്ത് പ്ലാന്റിലും അതുപോലെ അനിമൽ സെൽസിലും മൈക്രോ ബോഡീസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൈക്രോ ബോഡീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മൈക്രോ ബോഡീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കുറേ അധികം എൻസൈംസ് ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ മൈക്രോ ബോഡീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി എൻസൈംസ് ഒക്കെ പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈക്രോ ബോഡീസ് പല എസെൻഷ്യൽ റിയാക്ഷൻസിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സച്ചാസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഫാറ്റ് അമിനോ ആസിഡ് ആൽക്കഹോൾ ഇതിനൊക്കെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈക്രോ ബോഡീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷനിൽ മൈക്രോ ബോഡീസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ഇനി ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പെറോക്സൈഡ്സ് അതിനും മൈക്രോ ബോഡീസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്സിസിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മൈക്രോ ബോഡീസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സെൽ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളും കവർ ചെയ്തു നമ്മൾ സെൽ എന്താണ് സെല്ലിന്റെ ഡിസ്കവറി സെൽ ഓർഗാനലിസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ട്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ യുവർ ബോട്ട്ണി ബണ്ണി സൈനിങ് ഓ